ஸ்கின் கேர் ரொட்டினா இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற ஒரே கேள்வி வந்துட்டு நந்தினி நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ பல பலன்னு ஆனீங்க எப்படி நீங்கள் கலராக கண்ணங்கரன் கருவுண்டா தானே இருந்தீங்க அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை சத்தியமாக நான் முகத்தில் வந்து எந்த கிரீமுமே போடவும் இல்லை ஸ்கின் கேர் அப்படின்ற ஒரு பாட்டுக்கு வந்தாச்சு என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து அவுட்டேக்கு இன்னொன்று வந்து சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணது எல்லோரும் மாதிரியுமே வெளியே தான் நான் ட்ரை பண்ணேன் அதாவது முல்தானி மட்டி யூஸ் பண்ணணும் ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ப்ராடக்டில் என்னென்ன க்ரீம்லாம் இருக்கோ அந்த க்ரீம்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாரஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு நிறைய கம்பெனி ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய இருந்துச்சு இது போட்டால் பயங்கர பிரைட் ஆகிடுவீங்க அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்லாம் வந்துட்டு ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நானும் யூஸ் பண்ணேன் பட் வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகல நெக்ஸ்ட்டு வந்து சன்ஸ்க் லோஷன்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க இது முக்கியமாக வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என்ன நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியாவில் வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து உள்ள ஒரு நாலு ஆர்டிஸ்ட்டில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் பேர் ஒருத்தியாக தான் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து கூட்டத்தில் தான் நம்ம நடக்கணும் நிறைய வெயில் இருக்கும் ஸோ இந்த இவங்கள்லாம் வந்து ஒரு நிழலில் நிற்க வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க எத்தனை மானிட்ரு போனாலும் நம்மளை வந்து ஒரு வெயிலையே நிற்க வச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து சன்ஸ்கில் லோஷன் போட்டுட்டு நம்ம வெயிலில் ரொம்ப நேரமாக அதிகமாக நிற்கக்கூடாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்கி நம்ம ஸ்கினில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்போஸ் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு துளியில் வந்து ஓப்பன் போஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து சன்ஸ்கில் லோஷன் போடும்போது வெயிலுடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்கின்குள்ளே அதிகமாக கெமிக்கல் போகும் ஸோ அதனால் கம்பல்சரி வந்து நம்ம குடை பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு முக்காடு போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வெயிலில் போயிட்டு வந்த உடனே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயிலில் போட்டு வந்தோன்னே ரொம்ப வேர்க்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டக்குன்னு சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிடுவாங்க அது பண்ணக்கூடாது ஸோ வந்து வந்தோன்னே நார்மலாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள் பண்ணி முடித்தோடனே இன்னொரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சந்தனம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம அம்மா பாட்டி எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மஞ்சள் யூஸ் பண்ணால் நல்லா ஸ்கின் வந்து ரொம்ப நல்லா க்ளோ ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் ஆனால் விஷயம் வந்து என்னென்னா சயின்ஸ் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிருமி நாசி ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து என்றைக்காவது அதாவது வாரத்தில் ஒரு ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நம்ம இப்போ நீங்கள் பொதுவாகவே வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மஞ்சளில் வந்து சும்மா தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஓரமாக வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது மேலே வந்து ரொம்ப கருப்பாயிடும் ஸோ வந்து தனியாக வைக்கிற விஷயத்துக்கு அப்படி ஆகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம ஸ்கின்லேயே இருக்கும் அது ஸோ நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்து இன்னும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நானும் இதே மாதிரி தான் உங்களை மாதிரி நிறைய என்னென்ன க்ரீமோ எல்லாமே வந்து போட்டு 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 முகத்தை ஒரு வழியாக்கி கடைசியாக நான் ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்தேன் ஸோ அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்கின் கேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோன்றதுனால ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் வந்து கம்பெனியோட பேர் செலவு வரும் இல்லை பட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் கொடுத்து அது மே நம்ம சரியாயிடும்னு நினச்சி போனால் அது ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பிம்பிள்ஸ் இல்லையோ அங்கே ஃபுல்லாக எனக்கு பிம்பிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் போய் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த க்ரீம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் உள்ளே இருக்கிறதுனா அங்கேயும் வெளியே வரும் அதுக்கப்புறமா தான் சரியாகும் அப்படின்னு ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க பட் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி நம்ம வெளியே போகும்போது நம்ம அழகாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வேலையை ஒழுங்காக பார்க்க முடியும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது பிம்பிள்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ரெட்டினோ ஏசி அப்படின்ட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் வெரி பவர்ஃபுல் அந்த க்ரீம் வந்து ஒரு ஒன் வீக்குக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒர்க்குமே இல்லை அப்படின்னா இதை நான் சொல்கிறத நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெட்டினோ ஏசி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது பர்பிள் கலரில் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் வந்து பர்பிள் கலரில் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அது அதை வாங்கி பிம்பிள்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காலைல எந்திரிச்சோன்னா பியூராக வந்து கேரட் ஜூஸ் கொடுங்க கேரட் ஜூஸ் ரெகுலராக எடுக்கூடாது நிறைய பேர் ரெகுலராக எடுப்பாங்க அது ரெகுலராக எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு பைல்ஸ் வர வரலாம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு கேரட் ஜூஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பீட்ரூட் ஜூஸ் கொடுங்க அதுக்கு மறுநாள் தக்காளி ஜூஸ் கொடுங்க ஸோ ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்த மார்னிங் இன்டேக் எடுத்துகிட்டே இருங்க அப்புறம் வந்து ஸ்கின்னுக்கு நம்ம மேலே என்னென்ன போடலான்னு பார்க்குறேன் பப்பாயா ஸோ பப்பாயா வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஹனி ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க நல்லா பண்ணிங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடும் அது ஒரு பேக் மாதிரி போட்டுருங்க கை கால் எங்கெங்கேயோ அது போட்டுருங்க வெயிலில் போயிட்டு வந்தோடனே வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிட்டு லெமனும் கர்டு இது நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸில் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க இது இங்கே ரெகுலராக எடுத்தாலே ஃபே ஸ்கினில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் முக்கியமாக வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஃபுட்டே வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை தான் ஸோ எக்கோட ஒயிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அதை போடுங்க ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப டேனாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கிங் சோடா எக்கோட ஒயிட்டு ஐ சுகர் ஸோ இது மூணுமே போட்டு நல்லா இது பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல முறையாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இப்படி இப்படி கவுத்துனிங்கன்னா அது கீழே வராது ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்கின் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நான் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபுல்லாக ரெகுலராக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஆனால் இதெல்லாம் மீறி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் டெய்லி நீங்கள் என்ன ஃபுட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் டெய்லி நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த க்ரீமுமே போடாமல் டெய்லி மார்னிங் வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு கேரட் ஜூஸ் நைட்டு படுக்கும் போது ஒரு பீட்ரூட் ஜூஸ் அப்படின்னு இப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்கில் உங்களுக்கு ஸ்கினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஓகே முகத்தில் எதுவுமே போடவே வேணாம் போல இருக்குது இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு அது போடுறது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மேலே வர்றதுக்கு எப்படி நம்ம ட்ரெஸ்ஸு போடுறோமோ அது மாதிரி வந்து அந்த பேக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள்